Hi everybody! Benvenuti alla prima lezione di questo corso di inglese B1 che sarà articolato in 15 lezioni. In ognuna di esse affronteremo una parte di vocabolario e una di grammatica. Svolgeremo degli esercizi per assimilare gli argomenti trattati e per migliorare le quattro abilità linguistiche: reading, writing, listening and speaking. Siete pronti? Are you ready? Seguitemi. Follow me. In questa prima lezione, per la parte relativa al nostro vocabulary, vedremo le materie e le strutture scolastiche, school subjects and school facilities. Per la parte grammaticale, invece, vedremo i verbi modali, have to, must, can, should. Concluderemo la nostra lezione con un esercizio di listening. E infine, di reading and comprehension. Cominciamo. Let's start. Passiamo in rassegna le materie scolastiche. Ripetete insieme a me, a voce alta, per migliorare la vostra pronuncia. Biology. Biology. Art. Art. Science. Science. Chemistry. Chemistry. Geography. History. History. Physical education, oppure PE. Physical education. English. Literature. Physics. Music. Mathematics. Bene, adesso esercitiamoci. In questa slide dobbiamo riordinare le lettere e scrivere le parole correttamente. In questo modo memorizziamo la loro forma scritta. Per svolgere l'esercizio mettete in pausa il video e poi lo correggiamo insieme. Se avete qualche dubbio andate indietro e ripassate le materie. Ready? Correggiamo. Biology Art Science Chemistry, Geography, History, Physical Education, English, Literature, Physics, Music, Mathematics. Very good. Adesso passiamo in rassegna le strutture scolastiche. Anche qui ripetete insieme a me per migliorare e memorizzare la pronuncia. Elementary school, elementary school. Middle school, middle school. High school, high school. Classroom, classroom. Science lab, science lab. And library. Library. School hallway, school hallway, school canteen, school canteen, playground, playground, school gym, school gym, and sport field, sport field. Esercitiamoci. In questo esercizio dovrete scrivere le parole corrette sotto le immagini. Come al solito, mettete in pausa il video e svolgete l'esercizio. Number one, classroom, classroom. Number two, library, library. Number three, school hallway, school hallway. Number four, Science lab, science lab. Andiamo avanti. Anche qui mettete in pausa il video e svolgete l'esercizio. Number one, school canteen, school canteen. Number two, playground, playground. Three, school gym, school gym and sport field. Very good. 
In questo esercizio dovete collegare le parole che trovate nella parte sinistra della slide con le definizioni che trovate nella parte destra. Quindi ad esempio la prima materia, biology, la colleghiamo alla lettera H, quindi biology. It studies living organisms and their vital process. Mettete in pausa il video e svolgete l'esercizio. Number two, art. Number two. E. You learn about colors and painting techniques. You learn about colors and painting techniques. Science. It studies the life of human beings, animals, and plants. So, history teaches you about the past. Number five, mathematics. You use a lot of numbers, shapes, and measurements. So, five is A. Number six, physics. J. It studies the properties of matter and energy and the relationship between them. Physics, J. Number seven, English. Lo colleghiamo con letter F. English, it teaches you how to speak and write correctly. Number eight, chemistry. Eight is G. Chemistry, you study properties, composition, and structures of elements. Number nine, geography. It teaches you about mountains, rivers, and countries. So letter B. Literature, 10. I. You learn about poetry and novels. 11. Physical education. L. You learn about sports and you also play them. Number 12. K. Music. You learn, a uh, you learn about playing instruments. Very good. Queste sono le risposte. Continuiamo con un altro esercizio. Qui dobbiamo inserire le school facilities corrette negli spazi mancanti. Cominciamo. My friend likes to eat in the school canteen, but I prefer eating at home. Number two. My favorite part of the day is when we go to the school gym and play basketball. Number three. We went to the science lab to do our experiments about volcanoes. Number four. After lunch, children play outside in the playground. Number five. Our school is very big. We have more than 30 classrooms, a long school hallway with more than 600 lockets and a huge sport field where you could play football. Finally, number six. Children from six to ten years old attend elementary school. From 11 to 13 years old, middle school. And from 14 to 8, they go to high school. Se avete inserito queste parole, avete fatto un ottimo lavoro. Great job! Abbiamo terminato la parte relativa al nostro vocabolario. Adesso passiamo alla grammatica. Eccoci qua. Per la parte relativa alla grammatica affronteremo i verbi modali. Have to, must, can and should. Questi sono solo alcuni. Ce ne sono altri che vedremo nelle lezioni successive. Tutti e quattro sono accomunati dal fatto che vengono usati in combinazione con un altro verbo. Da soli, infatti, spesso non hanno un significato specifico. Entriamo nel dettaglio. 
Cominciamo con have to. Per prima cosa coniughiamolo nelle forme affermative, negative e interrogative. La forma affermativa. I have to... I have to play. You have to play. He has to play. She has to play. It has to play. We have to play. You have to play. They have to play. Forma negativa. Cambiamo verbo. I don't have to work. You don't have to work. He does not have to work. She does not have to work. It does not have to work. We do not have to work. You do not have to work. They do not have to work. Forma negativa contratta. I don't have to dance. You don't have to dance. He doesn't have to dance. She doesn't have to dance. It doesn't have to dance. We don't have to dance. You don't have to dance. They don't have to dance. Forma interrogativa. Do I have to work? Do you have to work? Does she have to work? Does, does he have to work? Does it have to work? Do we have to work? Do you have to work? Do they have to work? Bene, vediamo adesso come si usa. Have to esprime un obbligo ed è seguito da un altro verbo all'infinito. Facciamo qualche esempio. We have to show our tickets before we enter the cinema. Qui esprime un obbligo, quindi noi dobbiamo mostrare i biglietti prima di entrare al cinema. Come vediamo, have to è seguito dal verbo, eh, da un verbo all'infinito senza to, perché già la costruzione have to la, lo, lo contiene. Don't have to esprime il concetto di non è necessario, quindi il suo significato non è non è obbligatorio, bensì non è necessario. You don't have to get a passport to go to France. Quindi non è necessario avere, prendere un passaporto per andare in Francia. Inoltre, have to sostituisce must al passato. Had to, quindi utilizziamo had to, perché non esiste must al passato, questo lo vedremo più avanti. E al futuro, will have to, quindi... Have to sostituisce must al passato e al futuro. Al passato con had to e al, e al futuro con will have to. Adesso coniughiamo il verbo must nelle forme affermativa, negativa e interrogativa. Nella forma affermativa I must, you must, she must, it must, we must, you must, they must. Vedete i puntini perché è seguito da un verbo, quindi I must, I must go out, io devo uscire, you must go out, eccetera. Nella forma negativa, I must not, you must not, he must not, it must not, we must not, you must not, they must not. Nella forma negativa contratta, ascoltate la pronuncia. I mustn't. You mustn't. He mustn't. She mustn't. It mustn't. We mustn't. You mustn't. They mustn't. Nella forma interrogativa. Must I? Must you? Must he? Must she? Must it? Must we? Must you? Must they? Come vedete, al contrario degli altri verbi, must non vuole alla terza persona la S e non ha bisogno dell'ausiliare do per le forme interrogative e per le forme negative. Perché? Perché must stesso funge da ausiliare. Ed è una particolarità che hanno i verbi modali. Vediamo come si usa. Must. Esprime dovere, obbligo o divieto. È seguito da un altro verbo all'infinito senza to 
è invariabile, ovvero non si aggiunge la S alla terza persona singolare come per gli altri verbi. He must finish his homework before 7 o'clock. Quindi, come vedete, anche se è alla terza persona singolare, non aggiungiamo la S. E, il verbo che segue must, come vedete, è eh, all'infinito senza il to. E, e questa frase, he must finish his homework before 7 o'clock, esprime un obbligo. Quindi, lui deve finire i suoi compiti prima delle 7. Nella forma negativa o interrogativa prende il posto del verbo ausiliare, quindi non utilizziamo l'ausiliare. She mustn't use the phone during the exam. Quindi lei non deve utilizzare il telefono durante l'esame. Come vedete non c'è, anche se la frase è negativa, non c'è l'ausiliare perché esso stesso funge da ausiliare. E anche qui, nella frase interrogativa, must we take the car? Anche qui non c'è l'ausiliare. Quindi, dobbiamo prendere la, la macchina? Must we take the car? Inoltre, must non si usa al passato né al futuro. Quindi, non esiste la forma al passato e al futuro. Come abbiamo detto poco fa, utilizziamo invece have to. O, oppure to be allowed to, che è essere, ehm, avere il permesso di. You weren't allowed to use your phone during the departure. Questo è il passato. Quindi tu non eri e non avevi il permesso di utilizzare il telefono durante la partenza. Oppure I had to, oppure I will have to show my passport at the airport. Quindi ho dovuto mostrare il mio passaporto all'aeroporto se utilizziamo, se vogliamo eh, riferirci al passato, oppure I will have to show my passport at the airport se vogliamo riferirci a un obbligo legato al futuro. Quindi ehm, dovrò, dovrò mostrare il mio passaporto all'aeroporto. Andiamo avanti. Coniughiamo adesso il verbo can. Anche can non vuole la S alla terza persona e non ha bisogno dell'ausiliare do per le forme negative e interrogative. Can stesso, come must, funge da ausiliare. Vediamo la coniugazione. Nella forma affermativa. I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Nella forma negativa. Sono, eh, come vedete, ci sono due forme. Tutte e due sono consentite. O cannot diviso o cannot unito. Quindi I cannot, you cannot, he cannot, she cannot, it cannot, we cannot, you cannot, they cannot. La forma contratta. I can't, you can't, he can't, she can't, it can't, we can't, you can't, they can't. La forma interrogativa. Can I? Can you? Can he? Can she? Can it? Can we? Can you? Can they? Bene, vediamo come si usa. Can esprime i concetti di potere, di abilità e di permesso. È sempre seguito da un altro verbo all'infinito, senza to. È invariabile, cioè non si aggiunge la S alla terza persona singolare, come per gli altri verbi, come abbiamo già visto con must. She can leave the room when she finishes her homework. Quindi lei può lasciare la stanza quando finisce i suoi, quando finirà, quando fin finirà i suoi compiti. Quindi, come vedete qua, c'è cioè il concetto di permesso, lei ha il permesso di lasciare la stanza, she can leave the room, è seguito da un altro verbo all'infinito senza to, quindi leave, dove lo, lo troviamo senza to, e inoltre alla terza persona singolare, ci riferiamo al soggetto she, non si aggiunge la s. 
nella forma interrogativa o negativa prende il posto del, del verbo ausiliare. Quindi, come possiamo vedere, non, non, non c'è l'ausiliare nella forma negativa e nella forma interrogativa. Can I sit here? Posso sedermi qui? You can't park here because it's reserved for staff. Non puoi parcheggiare qui perché è riservato allo staff. E infine, si usa maggiormente nel linguaggio informale. Infine coniughiamo il verbo should. Come must and can, anche should rimane invariato per tutte le persone e non ha bisogno dell'ausiliare do per le forme negative e interrogative. Should funge anch'esso da ausiliare. Nella sua forma affermativa. I should. You should. He should. She should. It should. We should. You should. They should. I should not. You should not. She should not. It should not. We should not. You should not. They should not. Nella sua forma negativa contratta. I shouldn't. You shouldn't. He shouldn't. She shouldn't. We shouldn't. You shouldn't. They shouldn't. Forma interrogativa. Should I? Should you? Should he? Should she? Should it? Should we? Should you? Should they? Vediamo come si usa. Should è sempre seguito da un altro verbo all'infinito senza to. È invariabile, cioè non si aggiunge la S alla terza persona singolare come gli altri verbi. She should stop smoking. Lei dovrebbe smettere di fumare. Come potete vedere, siamo alla terza persona singolare e non si aggiunge la S. Inoltre, il verbo seguito da should è all'infinito senza to. Nella forma interrogativa o negativa prende il posto del verbo ausiliare. Si usa per chiedere o dare consigli e pareri. Quindi, he shouldn't eat so many sweets. Lui non dovrebbe mangiare così tanti dol dolci. Quindi, shouldn't eat, intanto eh, non, eh, non occorre l'ausiliare anche se è negativo. Inoltre, come possiamo vedere dal significato del, della frase, esprime un consiglio, un parere. Should we call a taxi? Dovremmo chiamare un, Dovremmo chiamare un taxi, sottointeso secondo voi, secondo te? Quindi should we, che è nella sua forma eh, interrogativa, anche qui non necessita di ausiliare, perché should eh, funge da ausiliare. All clear? Are you sure? Let's go! Passiamo agli esercizi. In questa slide dobbiamo completare le frasi inserendo la forma corretta del verbo have to. Mettete in pausa il video e poi lo correggiamo. Volgete il verbo al, alla forma negativa quando, troverete, eh, quando trovate tra parentesi il segno meno. Ready? Let's start. Number one. I... I have to write an essay for my English class. Number two. We, when they went to school, they had to use a pencil for their math test. We have to è al passato, proprio perché l'azione della frase si riferisce al passato. Number three. She has to send you a message to confirm our appointment at the library. Quindi she has to. Number four. You, you don't have to. You don't have to. Perché abbiamo visto che tra parentesi c'è il segno meno. You don't have to feed the dog. I can do it later when I come home. Number five. Does she have to work on Christmas Eve? Number six. The teacher said we 
have to finish our science project before next week. We need have to. Number seven. When I was a student, I had to read the newspaper for history. Anche qui. Have to è al passato. When I was a student, I had to read the newspaper for history. Very good. Qui dobbiamo completare le frasi invece inserendo must. Let's start. Mettete in pausa il video. Number one, you, you mustn't smoke in the science lab. You mustn't smoke in the science lab. Number two, we must clean our classroom before we leave. We must clean our classroom before we leave. Number three, in Italy, you must be 18 to drive a car. Number four, you mustn't eat in the school gym. You mustn't eat in the school gym. Number five, You must take notes during lessons. You must take notes during the lessons. Number six. Students mustn't run in the school hallway. Students mustn't run in the school hallway. Number seven. If you want to be safe, you must wear a seatbelt. If you want to be safe, you must wear a seatbelt. Very good. In questo esercizio dobbiamo completare le frasi inserendo should. Number one, your mom is right. You shouldn't smoke. Number two, if you go to Chicago, you should visit the Sears Tower. Number three, the coach told him that he should work out every day on the sport field. Number four, we think that he should study more if he wants to improve his grades. Number five, what do you think? Should I buy a bigger car? Number six, they shouldn't go to bed late if they want to wake up early. They shouldn't go to bed late if they want to wake up early. Number seven. Children should play in the playground twice a day. It's good for their health. Come è andato questo esercizio? All correct? Great. Infine, completiamo la nostra batteria di esercitazioni con questo esercizio a risposta multipla relativo al verbo can. Qui dobbiamo scegliere l'opzione esatta tra quelle. Number one. A, B or C? C. You can leave your motorcycle here. Number two. Can you help me, please? Number three. Can we bring animals inside the restaurant? Number four. He can speak French and English. Vi do qualche minuto, mettete in pausa il video e correggiamo l'esercizio. Number one, again. We, we cannot use the phone, it's forbidden. Number two. She can't do her homework, it's too difficult. Number three. We, we can't eat in the school canteen after two o'clock. It's closed. Number four. You can't play in the sport field when it rains. You can't play in the sport field when it rains. Very good. Bene, abbiamo concluso la parte relativa alla grammatica. Passiamo agli esercizi di listening e poi a quelli di Reading and Comprehension. Per prima cosa, leggerò il brano My New School. Il vostro obiettivo sarà quello di individuare e scrivere le parole nelle, negli spazi mancanti. Ovviamente, 
si tratta dei vocaboli e dei verbi che abbiamo visto precedentemente. Quindi state molto attenti alla pronuncia. Con questo esercizio affinerete le vostre abilità nell'ascolto. Cominciamo. I'm Carl. I'm 14 years old and I have just started my first year of high school. This school is very organized and well equipped. Apart from the traditional subjects, you can choose three subjects that you find interesting. I've chosen computer science, chemistry and physics. Also, my mom says I should follow music courses because I'm very keen on playing instruments. I'm sure she's right, but I still have to decide. Moreover, you must choose a sport, either an indoor sport like basketball or an outdoor sport such as football. There is a very big gym and a sport field. General rules must be respected. You mustn't eat in class, you mustn't speak in the library, and you must keep your phone off during school hours, but you don't have to wear a uniform. I'm very happy to have chosen this school, and I'm sure I will feel comfortable here. Bene, adesso controlliamo le parole mancanti. I'm Carl, I'm 14 years old, and I have just started my first year of high school. This school is very organized and well equipped. Apart from the traditional subjects, you can choose three subjects that you find interesting. I've chosen computer science, chemistry, and physics. Also, my mom says I should follow music courses because I'm very keen on playing instruments. I'm sure she's right. I'm sure she's right, but I still have to decide. Moreover, you must choose a sport, either an indoor sport like basketball or an outdoor sport such as football. There is a very big gym and sport field and a sport field. General rules must be respected. You mustn't eat in class, you mustn't speak in the library, and you must keep your phone off during school hours. But you don't have to wear a uniform. I'm very happy to, to have chosen this school and I'm sure I will, find, I will feel comfortable here. Come è andata? Siete riusciti a scrivere tutte le parole? Se sì, great job, ottimo lavoro. Andiamo avanti. Adesso vi mostro il brano, vi do qualche minuto per rileggerlo con calma e in seguito vi chiederò di rispondere a delle domande a risposta aperta relative a questo brano. Quindi mettete in pausa il video e rileggete il brano con calma. Eccoci qua. Passiamo alle domande a risposta aperta. Number one. What is new in Carl's life? What is new in Carl's life? Carl just changed school and is starting his first year of high school. Andiamo a vedere nel testo. I have just started my first year of high school. Ok? Quindi ha appena cominciato il suo primo anno in questa scuola. What can Carl do? What can Carl do? Cosa gli è consentito? Cosa può fare Carl? He can choose three subjects that he finds interesting. He has chosen computer science, chemistry, and physics. So, apart from the traditional subjects, you can. Quindi tu puoi, ti è consentito, scegliere tre materie, three subjects that you find interesting, che trovi interessanti. Qui abbiamo aggiunto il contenuto eh, della sua scelta. I've chosen computer science, chemistry, and physics. Anche se la domanda non lo chiedeva. What, number three, what must he do? Cosa deve fare? Quindi cos'è obbligatorio? He must choose either an indoor sport, such as basketball, or an outdoor sport, such as football. And he must respect the school rule. Quindi, You must choose a sport, either an indoor sport, quindi deve scegliere uno sport, 
sporti, che sia eh, uno sport da giocare all'interno o che sia uno sport gio da giocare fuori, in outdoor sport. Inoltre, deve rispettare tutte le regole della scuola. General rules must be respected. Number, number three. What is forbidden to do? Forbidden. Quindi cosa è vietato fare? You mustn't eat in class, you mustn't speak in the library, and you, must, you mustn't keep your phone on during school hours. Quindi, andiamo a vedere nel testo, le regole generali sono You mustn't eat in class, you mustn't speak in the library, and you... Qui l'abbiamo uh, cambiato al negativo, quindi you must keep your phone off, devi tenere il telefono spento, noi abbiamo l'abbiamo eh, cambiato al negativo, quindi non devi tenerlo acceso. You mustn't keep your phone on during the school hours. Very good! E con quest'ultimo esercizio abbiamo completato anche la parte relativa al nostro reading and comment. Abbiamo concluso la nostra prima lezione di questo corso di inglese B1, il nostro B1. Ci vediamo alla prossima. Keep working and see you next time. Bye!